Ngayong paparating na ang tag-init, maraming paalala ang kailangan nating tandaan dahil sa sobrang init at alinsangan ng mga maghapong ating mararanasan. Dapat lang na paghandaan din natin ito. Pero ang pinagtataka ng marami, bakit nga ba Abril na eh hindi pa rin nagde-declare ang pag-asa ng opisyal ng nagsimula ang tinatawag nating summer? Pag-usapan natin yan ngayong araw dito lang sa DOS-TV, Science for the People. sa atin, sanay nang sa pagpasok ng Marso, bukang bibig na ang summer. Pero paglilino ng pag-asa, ang Pilipinas daw walang summer? Ako po si Annalisa Solis, Senior Weather Specialist po ng Pag-asa. So ako po yung officer in charge ng Climate Monitoring and Prediction Section. So sa so ngayon po, uh, hindi pa po, po nag-a-announce officially ang Pag-asa na start na ng tag-init o yung tinatawag natin dry season. Although sinasabi natin dito sa Pilipinas na summer na. Pero sa totoo lang po talaga, wala tayong tinatawag na summer season. Dahil tayo po ay nasa tropics, so ibig sabihin meron lang po tayong wet and dry season. So, although ito, sasabi nila, summer na, pero ang totoo po talagang Northern Hemisphere summer ay tuwing June, July, August. Kaya, ibig sabihin po, may distinct winter, spring, summer, and fall yung mga nasa taas po ng ating latitude, yung nasa mid-latitude, ika nga. So, tayo po, nasa tropics, so ang ating season po ay wet and dry season lang. So, kinokonol po natin o nire-relate natin na tinasabing summer ito doon po sa dry season natin. So, for now po, hindi pa tayo nag-announce officially na, na dry season na or tag-init pa dahil sa uh, ka, kamakailan lamang po ay eh, umuulan-ulan pa. So, meaning po, hindi pa rin po tuloy-tuloy yung mararanasan nating pag-init ng ating temperatura, lalong-lalo na po dito sa may Luzon area dahil nga po meron pa tayong nararanasan na pag-ulan at meron pa rin po tayong tinatawag na na bugso ng amihan. So, ito po yung mga tinatawag na last, uh, last na hooray ng, ng tinatawag na amihan o northeast monsoon. So, yan po ay patuloy pa rin po na nakaka-apekto dun sa extreme northern Luzon. Kaya po, kailangan uh, uh, may tuloy-tuloy po tayong naoobserbahan na maraming pag-init na araw, medyo mas papainit yung ating temperatura. So sa ngayon po, hindi pa rin po yan nararanasan sa, sa lahat ng major parts ng Pilipinas. So hopefully po, ang start ng ating dry season ay baka po uh, until end of this week or next week. So intayin lang po yung official na announcement ng pag-asa. Pero ngayon tag-init nga araw, aabot sa hanggang 39 degrees Celsius ang maaaring maranasang init sa ilang bahagi ng Pilipinas. Oh, so usually po oh, sa nakikita natin ah uh 
ngayon pong taon na ito, nakikita po natin na medyo short yung ating dry season. Mm -hmm. Dahil po nakita po natin na usually ang onset ng tag-ulan ay Mayo. So meaning po kung mag start po tayo ng start ng dry season ngayong April, first or second week. So medyo around 6 weeks na lang yung ating tinatawag na dry season. So in general po, matatawag natin itong short dry season. Kung baga meron tayong yung lag, uh, lag time na at least uh, 10 days or more than 1 week. So yun po yung tinatawag na medyo mas umikli yung ating dry season. Pero eto naman po ay nangyayari din karaniwan normally din. So although meron siyang kinalaman sa tinatawag na global warming as a result of climate change, pero eto yung tinatawag talaga nating changing of the seasons kasi meron talaga siyang seasonal cycle dahil alam natin yung yung base dun sa ikot ng ating mundo. Mm -hmm. Na ibig sabihin siya yung nagdedetermine kung ano talaga yung cycle ng ating panahon, mm -hmm. lalong-lalong na dito sa tropics. So mm -hmm. in terms of tinasaba, tinatawag tawag naman natin global warming, meron siyang uh, contribution ng global warming kung may tuli-tuli na pag-iinit. Lalong-lalong na po ito ay nararanasan natin kapag merong tinatawag na El Nino. Mm -hmm. Pero ngayon po ay nakakaranas kasi tayo ng, ng La Nina, although patapos na po or weakening na yung La Nina, kaya po medyo naging maulan yung last quarter tsaka ng, nung last year at first quarter this year. Mm -hmm. So, ibig sabihin po kumonte or umikli yung ating dry season dahil galing nga po tayo dito ito sa sa tinatawag na La Nina. So meaning medyo maulan po itong first quarter pa natin this year kaya until March po nakakaranas tayo ng maraming pag-uulan. So ibig sabihin po it's just part of climate variability or may kinalaman sa mga El Nino, La Nina or yung seasonal cycle ng ating changing season. Dahil painit ng painit ang panahon, madalas nating natatanong kung may kinalaman ba rito ang tinatawag nating global warming. Isa yan sa ipinaliwanag ng pag-asa. Depende din sa ibang lugar, pero tayo kasi, uh, since nandito nga tayo sa tropics at mal malapit tayo sa dagat pasipiko, napapaligiran tayo ng yung geographical situation natin is napapaligiran tayo ng iba't ibang bodies of water. Although yung mga ibang countries naman na nasa tropics, hindi naman siya ganon. So, iyon yung distinction ng Pilipinas kasi napapaligiran tayo ng mas maraming uh, tubig dagat. Ibig sabihin, mas marami tayong so moisture source, mas marami marami tayong mga cloudiness, mas maraming convective activity, mas maraming pag-uulan. Kaya medyo mas madami yung mga araw ng wet season natin. Is it our advantage to have this kind of weather? Oo, actually. Kasi uh, beneficial yung maraming ulan. Kasi unang-una, kung tayo ay agricultural country, mm -hmm. so ibig sabihin, marami tayong sapat na tubig para sa ating mga tanim, lalong-lalo na po sa ating mga palayan na ating major crops natin. Dahil ito yung nangangailangan na mas maraming tubig. Mm -hmm. Beneficial din ito dahil sa ating mga dams. Kasi ito yung nagsusupply ng maraming tubig sa ating dams. Kaya yung mga ulan natin napakahalaga para maging beneficial sa ating mga sa mga dams for multi-purpose uh, operation. So yun yung two major mm -hmm. na benefits ng medyo mas marami tayong ulan. Basis sa forecast natin, kung ikukumpara natin uh, sa mga nagdaan gaya nung isang taon, baka medyo hindi masyadong medyo hindi masyadong mainit ngayon kung ikukumpara natin nung nakaraan. Mm -hmm. Pero in general po yun. Pero siyempre makaka uh, ranas din tayo nung mga biglang sobrang napakainit na temperatura mm -hmm. sa loob ng isang araw. Lalong lalo na po yung mga areas sa may northern Luzon, dahil ito po yung mga tinatawag na mga lambak or valley. So, ito po eh, medyo mas maiinit po ang temperaturang nararanasan. Mas maiinit. Kasi in fact, uh, Tugigaraw, part ng Cagayan, which is Cagayan Valley, mas nakakarana siya ng medyo mas mainit na panahon. Uh, parte kasama na dyan ng Sambales, Subic area. So, yung mga areas po yan, eh, medyo masyadong plat at ano ma masyadong mainit sila. Oh, nasa kabilang bali kasi si ano yung Cagayan Valley region. So ibig sabihin po uh, uh, hindi mas nakakonsentrate naka yung mainit na na hangin o temperatura dun sa isang side ng valley. So mostly ito po ina sa Tugigaraw area. So generally hindi ganoon kainit kumpara sa last year pero merong 
mga areas na makakaranas. Talagang ng mara, oh, ano, sobrang init. And we could get as high as 39.8 or 40 degrees base po sa forecast ng pag-asa. Mga around April or May. So, meaning po, hindi pa rin po talaga natin nararanasan yung pinakamainit na temperatura dahil nga po, hindi pa tayo pumapasok sa tinatawag nating warm and dry season. Ang sobrang init na ito, maaari raw magkaroon ng epekto sa ating kalusugan. Uso na naman ang heat stress at heat stroke. Kaya naman, iba yung pag-iingat ang paalala ng pag-asa. So, Siyempre, uh, tinatawag natin tag-init na naman, dry season na naman. So meaning, uh, andyan na naman po yung mataas na mga incidences ng medyo mas mainit na temperatura that could result sa mga health risks natin. So unang-una, lalong-lalo po apektado dyan yung mga tinatawag nating mga occupational hazards na mas mataas po ang risk nila. Ito po yung mga tinatawag nating mga magsasaka at yung mga construction worker. So napakahalaga po ito dahil siyempre po dry season, mas maraming nagsasaka, nagtatanim, mas maraming nagko-construct dahil walang bagyo or walang baha. So ito po sila yung mataas ang risk po dito sa sobrang extreme temperature or extreme heat. No? So pwede po silang makarana sa mga tinatawag na heat stress, heat stroke. So kailangan po yun ay paghandaan natin. So unang-una, uh, sinasabi natin, um, minum daw tayo lagi ng 8 glasses of water. So, yun yung normal, regular. So, ibig sabihin, kung sobrang init, dapat more than 8 glasses of water yung ating inumin. Uh, bawasan natin or iwasan natin ng pag-inom na alcohol. Dahil itong alcohol ay eh, nakaka-dehydrate. Ayan. So, yung mga coffee, nakaka-dehydrate din po yan. So, kailangan iinom pa rin talaga tayo ng mas maraming fluid or tubig. So, bawal, uh, hindi naman po bawal, pero bawasan lang din natin yung pagkain ng maraming karne or meat during dry season. Kasi, syempre po, mas mahihirapan tayong mag-digest. So, ibig sabihin po, mas kinakailangan maraming energy yung kinakailangan. So, mas mahirapan po tayo. So, pwede po tayong magkaroon ng, ng mga medyo uh, sakit sa ating katawan. So, kagaya po ng, ng uh, hindi tayo pagpapawisan, no? sweating, yung, yung, po yung mga symptoms ng mga heat stroke, uh, yung pagkahilo, dizziness, magkakaroon ng mga heat cramps, yon So, yung mga minsan uh, sobrang sakit ng ulo, and may mga nagsusuka, ganon And also, yung mabilis yung tibok ng ating heartbeat. So, kailangan, uh, kail pwede natin maiwasan itong mga ito, uh, Awasan natin yung pag, paggamit ng mga makakapal na tela, ng mga damit, yung don't wear thick clothes, so yung mga ganon. So, gumamit ng mga protection, mga eyeglass sa ating mga skin, mga sunscreen, yon So, mag-take kayo ng cool shower. Huwag yung mainit na shower, syempre, para hindi tayo mas mainit. So, ganon. At isa pa, ilimit natin yung mga outdoor activities natin. So, iwasan natin yung oras between 10 a.m., to 3 p.m. So, yun po yung napakalakas ng sinag ng ating araw. So, yun po yung iwasan natin. So, ito po yung mga uh, tip, tips natin tuwing ganitong tag-init. Kaya naman, ngayong tag-init, bago tayo umariba sa arawan, lagi nating tatandaan ang pag-iingat sa ating pangangatawan.
Magandang araw sa lahat ng viewers ng DOS TV. Tingnan natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Lunes, April 9, 2018. Sa kasalukuyan, ang weather system na nakakapekto sa ating bansa ay ang tail end ng cold front na kung saan ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog, particularly dito sa may southern Luzon at eastern Visayas. At para sa mas detalyadong impormasyon, Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang lugar ng Aurora, Quezon at Bicol Region. At sa nalalabing bahagi ng uh, Luzon ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulu-pulong mga pagulan sa dakong hapon o gabi. At para naman sa agwat ng temperatura sa Metro Manila ay from 24 to 33 degrees Celsius. Sa Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, 22 to 29 degrees Celsius. At sa Legazpi, 25-32 degrees Celsius. Sa may bagyo naman po ay mababa pa rin, 14 to 23 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa naman po ay 26 to 33 degrees, degrees Celsius. Sa kabisayaan naman po, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang lugar ng summer at late dito sa may eastern Visayas. At sa nalalabing bahagi naman po ng uh, Visayas ay makakaranas sila ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog. At ang agwat ng temperatura sa Iloilo ay from 26 to 32 degrees Celsius sa Metro Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tacloban naman po ay 25 to 29 degrees Celsius. At para naman po sa Mindanao, uh, generally fair weather po tayo, liba na lang sa mga pulo-pulo mga pag-ulan, uh, mula light to moderate rains at times heavy due to localized thunderstorms. At ang guwat ng temperatura sa Zamboanga City ay 26 to 34 degrees Celsius. Medyo mainit po tayo dyan. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Davao naman ay 26 to 34 degrees Celsius. At para naman sa kondisyon ng ating baybaying dagat, may, meron, meron po tayong gale warning na nakataas dito sa may northern Luzon, sa western and eastern section ng central Luzon, particularly over Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya at pinapalalahanan po natin yung mga kababayan nating mangiisda o yung may maliliit na sasakyang pandagat na huwag po munang pumalaot dito sa mga baybaying dagat na ito. At para naman po sa 3-day weather outlook dito sa dito po sa Kamaynilaan, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan po. Uh, at ang agwat ng temperatura po natin ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman po, fair weather din. Liba na lang dun sa mga panandali ang buhos ng ulan, dulot ng localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura po natin, medyo malig, malamig pa rin po tayo, 15 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi naman po, uh, uh, from now hanggang bukas po, asahan po natin na maulap ang mga kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog pa rin dahil dito po sa tail, tail end ng cold front na umiila, umiiral. At ang agwat ng temperatura natin ay 24 to 32 degrees Celsius from Wednesday to Thursday, improving weather po tayo dyan. Sa Metro Cebu, generally fair weather pa rin po tayo at ang agwat ng temperatura ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao din po, uh, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mga kalangitan na may pulupulong mga pagulan. At ang agwat ng temperatura po natin ay 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw po natin ay lulubog mamayang 6, 9 p.m. At yan lang po ang latest dito sa weather forecasting section, Ezra Bulkering. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. Saitev. The world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. 
visit their website at www.sidev.net. Excited na rin ba kayo sa summer vacation? Ang mga chikiting, excited na sa swimming at araw-araw na paglalaro sa labas ng bahay. Pero muli, paalala namin sa inyo mga momshies, ingat-ingat pa rin dahil sa tindi nga ng init, maaring kalusugan natin ay maapektuhan at mapasama. Pero gayon pa man, let's enjoy the sun this summer. Tutok lang kayo dito sa amin dahil marami tayong pupuntahan ngayong bakasyon. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOS-TV, Science for the People.